புனிதமான தங்களின் உபதேசங்களை பின்தொடர்ந்து நேர்மையுடன் நல்ல வழிகளில் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் வாழ்வின் எல்லாமுமாக விளங்கிய எங்கள் தந்தையார் ஹாரிஃபா ஹசன் அவர்களுக்கு இத்திரைப்படத்தை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் பல தலைமுறைகளா எத்தனையோ பிரபலமான பெருமைக்குரிய புகழ்பெற்ற ஜமீன்தார்கள் வாழ்ந்த இந்த பண்ணைய பொறுத்த ஜமீன்தார் மாளிகையோட கடைசி தலைமுறையை சேர்ந்தவதா இந்த கௌரி நூறு வருஷம் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் வா அப்பா மட்டும் ஆசைவாதமாக ஜமீன்தாரையா ஊருக்குள்ள எந்த சுபகாரியம் நடந்தாலும் உங்க ஆசீர்வாதத்துல தான் நடக்கணும் ஆமாங்க நம்ம கிராமத்துல எல்லாரும் உங்களை கடவுள்னு சொல்றாங்க பூஜை புனஸ்காரம்னு வாரத்துல ஒரு நாள் மௌன விரதம் கூட இருக்கீங்க இந்த வயசுலயும் உங்க முகத்துல எவ்வளவு அழகு இதோட ரகசியம் என்னங்க ஐயா இதுல ரகசியம் என்ன இருக்கு சொத்து சுகம் எல்லாம் பெரியவங்க கொடுத்தது ஆரோக்கியம் அந்த கடவுள் கொடுத்தது எல்லா வசதிகள் இருந்தும் மனசுக்கு நிம்மதி இல்லையே வாழ்க்கையில என் சுக துக்கத்துல பங்கெடுக்க வந்த என் பொண்டாட்டு என்னை தனியா விட்டுட்டு போயிட்டான் என் தம்பி பொண்ணு கௌரிய நல்லபடியா வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனாலதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்காம பிரம்மச்சாரியாவே இருந்துட்டேன் இனிமே அவளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி இந்த சொத்துக்களை அவகிட்ட ஒப்படிச்சிட்டா அப்புறம் கிருஷ்ணா ராமான்னு சொல்லி எங்கேயாவது போய் நிம்மதியா காலத்தை கழிச்சிடலாம் அதெல்லாம் பழைய காலம் அப்பாவும் அம்மாவும் பாக்குற ஆளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற காலம் எல்லாம் மாறி போச்சு நான் எனக்கு புரிச்ச நான் சொல்றத கேக்குற ஆளு தான் கட்டிக்குவேன் இப்ப உங்க பெரியப்பா பாத்து வச்சிருக்கிற பையனுக்கு என்ன குறைச்சு சொத்து பணம் சினிமா தேடி எஸ்டேட் இன்னும் வேணும் நான் கட்டிக்க நினைக்கிறது ஒரு வீரமான அமலை தான் அதை தவிர அவன் சொத்தையும் பணத்தையும் இல்ல எனக்கும் ராஜகுமாரன் மாதிரி மாப்பிள்ள கிடைக்கணும்னு ஆசை ஆனா நடக்கணுமே கிடைக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதா ஆசைப்பட்டது கிடைக்காம போனா கிடைச்சதை ஏத்துக்கிட்டு வாழறது உங்க குணம் ஆசைப்பட்டதா அடைஞ்சே தேரணுங்கிறது என்னோட குணம் நான் கட்டிக்க போற புருஷன் என்னோட ஆசைப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னா உனக்கு பிடிச்ச புருஷன் எப்படி இருக்கணும்
தொடர்பு <laughs> அதுவே என்னோட நீலகண்டன் சின்ன வயசுல இருந்து ஒண்ணா பழகுற ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அம்மா கிட்ட காட்டுற அன்பு கடவுள் மேல பக்தி வேற எந்த பொண்ணையும் ஏறெடுத்து பார்க்காத ஒரு நல்ல குணம் அதனால தான் எனக்கு இவனை பிடிச்சிருக்கு யாருக்கும் இவனை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் கங்கா என்னம்மா எங்க போற காலேஜுக்கு எனக்கு <laughs> 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 நீங்களும் 
எனக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதுவும் சம்மதத்தோட தான் அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணுங்க நீ மட்டும் இல்ல தோணுங்கா நடுராத்திரி பயணம் ஏர்போர்ட்ல புல் அண்ட் பைனல் செட்டில்மெண்ட் தமாம் கையெழுத்து போடு
आदरवा இவளுக்கு ஒரு நல்ல வழி கிடைக்கிற வரைக்கும் ஓம் பாதுகாப்புலயே இருக்கட்டுமே இப்போ என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இல்லத இந்த பொண்ணு விஷயத்துல ஒரு நல்ல முடிவு ஏற்படுற வரைக்கும் அவ இந்த வீட்ல தான் இருக்கணும் அதான் அவளுக்கு பாதுகாப்பு நீலகண்டா இந்த பொண்ணை இந்த வீட்ல வச்சிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு மூணு வேளை சாப்பாடு போடுறதுக்கு श्रमिका <laughs> उन्न 
நடமாட்டம் இளநெஞ்சில் தேரோட்டம் நீலமை கோயில் என்றால் நான் காதல் பூஜாரி அப்பதான் நல்லது நடக்கும் நல்லப்பட்டா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் 
ஓ அப்படியா அதெல்லாம் உனக்கு நல்லா தெரியுமா தெ <laughs> 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 மாப்பிள்ளாணிக்கிற <laughs> 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 வேற யாரும் கிடைக்கலையா இந்த தமிழ தான் மனசுல இருக்க என்ன நீல கண்டா கிண்டல் பண்ணாத மனசுலிக்கிறான் <laughs> 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 பொண்ணு பாக்க வந்தவங்கலாம் பொண்ணுக்கு பாட தெரியுமா டான்ஸ் ஆட தெரியுமான்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து பண்ணி காமிச்சேன் போதுமா நமஸ்காரம் பண்ண எங்க கௌரி அம்மாவுக்கு பெரியவங்க ரொம்ப மரியாதை எனக்கு உங்க கிட்ட பர்சனலா கொஞ்சம் பேசணும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா நான் படத்தையே காட்டிட்டேன் 
இப்ப எனக்கு மூணு மாசம் இனிமே என்ன கட்டுக்குவீங்களா கல்யாண பொண்ணு பத்தினியா இருக்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க ஆசைப்படுவாங்க சமூக சேவைங்கிற பேர்ல யார் யாரோ என்னென்னமா பண்றாங்க ஆனா அந்த கடவுள் வாழ்க்கையை இழந்துட்டு நிக்கிற உனக்காக ஒரு புதிய வாழ்க்கையை கொடுக்கறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்காரு உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா கௌரி கல்யாண முகூர்த்தம் வெள்ளிக்கிழமை காலையில ஒன்பது மணிக்கு அன்னைக்கு மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு நல்ல முகூர்த்தம் இருக்குதான் அந்த முகூர்த்தத்துலதான் நம்ம நீலகண்டனோட கல்யாணமும் நடத்தணும் என்ன அன்னைக்கே ஏன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க அன்னைக்கு நடத்தலனா அப்புறம் மூணு மாசம் வரைக்கும் நல்ல முகூர்த்தம் இல்லன்னு ஜோசியர் சொல்லிருக்காரு நீலகண்டன் அங்க விட்டு வச்சுதே அந்த கௌரி பொண்ணோட பாதுகாப்புக்காக தானே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவன் அங்க தேவை இருந்தாலும் அண்ணே அவன் கிட்ட சொல்லாம அவன் கல்யாணத்தை முடிவு பண்ணணுமா ஆமா அவன் என்கிட்ட சொல்லாம கங்காவை உன் வீட்டுல கூட்டிட்டு வந்து விட்டால அதே மாதிரி நானும் அவங்கிட்ட சொல்லாம அவன் கல்யாணத்தை முடிவு பண்ணிட்டேன் அவனுக்கு இந்த கல்யாணம் பிடிக்காம இருக்க எந்த காரணமும் இல்ல ஏன்னா அவன் விரும்பி கூட்டிட்டு வந்த கங்காவோட தானே அப்புறம் இந்த விஷயத்த யாரும் அவங்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் அம்மா என்ன புடிச்சிருக்கானு அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேக்குறது நல்லது தானே என் மகனை நீ யாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க சாட்சாத் அந்த பரமசிவனே நேர்ல வந்து ரொம்பவ கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொன்னா கூட எங்க அம்மா காட்டுற பொண்ணை தவிர வேற எந்த பொண்ணையும் கட்டிக்க மாட்டேன்னு என் மகன் சொல்லுவான் அவ என்னுடைய மகன் என் பொண்ணு இப்படி வெக்கப்பட்டா மட்டும் போதாது சீக்கிரமா வீட்டுல ஒரு தொட்டில கட்டணும்
கை வேண்டாலே என்னுள்ளே சிலிர்கின்றதே அருகில் பெண்வாசம் வந்தாலே என்னிலே என்னிலே உன்னை கண்டேனே நதியாய் நடக்கின்ற பாதங்களும் நகையால் நனைகின்ற வதனங்களும் என் உயிர் வேறை அசைக்கின்ற உச்சமே நீதானே பெண்ணே கண்ணில் மோகமாய் அப்பப்பாய் என்னில் தாகமாய் வெண்ணிலா வெக்கம் கொள்ளும் பெண்ணோ ஆவேள்விப்பு இவளை கண்டால் நெஞ்சில் ஆனந்தத்தேனா சீரகின்றி பறக்கின்ற விண்ணோ ஆம்பு கண்ணோ அழகுக்கென்றே இவள் வந்த பெண்ணோ மறந்துடாதீங்கிறேன் Oh, welcome to Malamedai. What is this? Thank God. Old fashion nonsense. Be a good girl. Why are you thinking? You are my wife. You are my wife. You are my wife. You are my wife. What a beautiful dress. Rara. This is Jora. நான் உங்க மேல ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்கேன் உங்களை மனப்பூர்வமா நான் விரும்புறேன் இந்த கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கான தகுதி உங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு நீங்க தான் என் புருஷ நீங்க தான் எனக்கு வேணும் வாடி போலாம் என்ன இருக்கு இங்கே நின்றுட்டு யாரும் போக வேண்டிய தேவையில்லை நீலகண்டா விஷயம் இதுதான் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா நானே ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பேன்ல இத்தனை வருஷமா மான மரியாதையை காப்பாத்திட்டு வந்திருக்கிற வம்சம் பயங்களோடது இப்ப இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்ததுக்கு அப்புறம் கவியை யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க எனக்காக உன்னோட உயிரை கொடுக்கவும் தயாரானவ நீ இப்ப எங்க குடும்ப கௌரவத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டியது உங்க இல்லதா இருக்கு ஜமீன்தாரியா நீலகண்டா கவிரிக்கு உயிரே நீ தாங்கிறப்ப அவளுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேண்டியது நீ தான் ஐயா நான் வேணும்னா என் அம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு வந்தா நீ இப்ப இங்க இருந்து ஒரு அடி எடுத்து வச்சிருந்தா நிலைமை இன்னும் மோசமாயிடும் இல்லைகண்டா நீ அப்படி போய்தான் ஆகணும்னா முகூர்த்த முடியறதுக்குள்ள கௌரியோட கழுத்துல தாலியை கட்டி மனைவியா ஏத்துக்கணும் இல்லைன்னா எனக்கு ஏ மச்சான பண்ணிடுங்க நீலகண்டா வயசுல நீ என்ன விட சின்னவனா இருந்தா தாலி கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அதனாலதான் தாலி கட்டிட்ட அண்ணி 
இது உண்மையா இல்ல கனவா என்னால இத நம்ப முடியல அம்மா விட எந்த தெய்வமும் இல்லைன்னு சொல்ற என் மகன் இன்னைக்கு எங்க அம்மா கூட சொல்லாம தாலி கட்டி கூட்டிட்டு வந்திருக்கா நீங்கதானம்மா <laughs> சொல்லு <laughs> 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 வரலையா <laughs> அழிச்சிடும் <laughs> தயவுங்க <laughs> சொர்க்கத்துக்கு போலாம் துபாய் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த பாட்டில குடுத்துட்டு சொல்றதுக்கு போனா 
சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டியது நாம இல்லடா நீலகண்டனா கௌரி அம்மாவும் தான் வேடா கரெக்ட்
बच्चों में गए उन्नाटो <laughs> அவளை பத்தி இப்படி தப்பா பேசாத ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு தேவதா எத்தனை நாள் உங்க பின்னாடி சுத்தி இருக்க அப்போ அது ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம்ல அவளுக்கு உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குதுன்னு ஏன் என்கிட்ட சொல்லல இல்லாதது எப்படி சொல்றது ஓஹோ அந்த பகவான் நீலகண்ட கௌரியை கட்டிக்கிட்டு கங்கையை தலை மேல தூக்கி வச்சிட்டாரு அவர் பேரை நீங்க வச்சிட்டதனால நீங்களும் உங்களுக்கு கடவுள் தான் நினைச்சிட்டீங்களா டேய் என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா பேசிட்டு இருக்க ஆமா ஆமா நான் ஒரு பைத்தியம்தான் ஆனா நீங்க கடவுள் இல்ல டேய் இப்படி கத்தி பேசாத ஜமீன்தாரே ஏக்க மாட்டவங்க எல்லாம் கேக்க போதும் நீ கே படுத்துக்கோ நான் வெளிய படுத்துக்கறேன் உனக்கு அவ கிட்ட போணும்ல அந்த குடிகார மாமா போதையில வளர்ந்தத மனசுல வெச்சிட்டு நீ அவளையும் என்னையும் சேர்த்து பேசாத நீங்க அவ கூட போங்க நான் இங்க தூக்கு போட்டுக்கிட்டு செத்து போறேன் சரி நான் இங்கேயும் போகல பாருங்க உங்களுக்கு அவளுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லனே எனக்கு முழு நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் உங்க பக்கத்துல வந்து படுப்பேன் அது வரைக்கும் பாக்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நாம ரெண்டு பேரும் புருஷம் போட்டாங்க இந்த ரையா சொத்தெல்லாம் இவ்வளவு அவசரமா நீலகண்ட பேருக்கு மாத்தி எழுத சொல்றீங்க பாருங்க வக்கீல் சார் எங்க அப்பா எழுதி வச்சிருக்கிற உயில் படி சொத்துக்கள் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கௌரிக்கு சேரணும் நீலகண்டம் கூட என் வீட்டுல பல வருஷங்களா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவன் எந்த ஜென்ம உறவோ என்னமோ எங்க வீட்டு மருமகன் ஆயிட்டான் அவனுக்கு இந்த சமுதாயத்துல கௌரவமும் மரியாதையும் இருக்கணும்ல அதுவும் இல்லாம நீலகண்டன் இப்ப வெறும் நீலகண்டன் சொல்லாம எங்க கௌரியோட புருஷன் நீலகண்ட ஜமீன்தார்னு சொல்லணும் இந்த மாளிகையில கௌரவமும் மரியாதையும் இருக்கிற மாதிரி என் மருமகன் நீலகண்டனுக்கு சொத்து இருக்கணும் இல்ல அதனாலதான் கௌரி கிட்ட சொல்லி சொத்து எல்லாம் நீலகண்ட பேருக்கு மாத்திரலாம் இருக்க எதுவும் இல்லாமலே என் பேச்ச கேக்குறது இல்ல இப்ப சொத்து பூராவும் பெரியப்ப நீலகண்ட பேர்ல எழுதி வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் அவளும் அவனும் ரொம்ப நெருக்கமாயிடுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன வெளியே தருத்திருவாங்க அவ இப்ப எந்த நிலைமையில இருக்காளும் विशेषम <laughs> 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 गौरी <laughs> आस <laughs> गर्भ 
உண்மையா இருந்த <laughs> குழந்தைய <laughs> 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 சாகடிக்கு சொன்ன அயோக்கி நான் என் பிள்ளை அவன் மேல இப்படி ஒரு பழி சுமத்த அந்த கௌரி பொண்ணுக்கு இப்படி மனசு வந்தது அக்கா இப்பவாது உன் பிடிவாதத்தை விட்டுட்டு நேரா ஜமீன்தார் மாளிகைக்கு போய் உன் மர்ம கிட்ட கேட்கிற விதத்துல கேட்டா நீயே உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போற இவ்வளவு கொடூரமானவளா இருக்கிறவ யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டா அடங்கவும் மாட்டா என்னாலதான் இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு கங்கா தினமும் கண்ணீர் வடிக்கிறத பார்த்து வாடி சக்கலத்தை வா தரிதிரம் பிடிச்ச உன் காலு இந்த மாளிகையில படக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்கியா குடிய கெடுத்தவளே அது இல்ல ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ குடுத்துரு உன் புருஷனை உனக்கே விட்டு குடுத்துறானு வியாபாரம் பேச வந்திருக்கியா வெக்கம் கெட்டவளே எனக்கு உங்களை விட நல்லாவே பேச தெரியும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எனக்கும் நீல கண்டனுக்கும் தொடர்பு இருந்திருந்தா எங்களை யாராலையும் பிரிச்சிருக்க முடியாது அவர் என்ன எந்த நிலம் என்ன காப்பாத்தினாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவர் மட்டும் காப்பாத்தாம இருந்திருந்தா என் வாழ்க்கை காம பிசாசங்க கிட்ட சிக்கி சின்ன பெண்டாம் ஆயிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்லவரோட வாழ்க்கை வீணாயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் இங்க வந்த நீலகண்டன் <laughs> 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 புராணத்துல வர பார்வதி பைத்தியக்காரி கங்காவ தலையில வச்சுக்கிட்டு நீலகண்ட நாட்டியம் ஆனத சும்மா பாத்துக்கிட்டு இருந்தா ஆனா நான் அப்படிப்பட்டவ இல்ல உங்க ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க நீலகண்டனுக்கு என் மனச கொடுத்ததுனால அவர் என் புருஷன் ஆயிட்டாரு ஆனா அவர் என் மனசுல இருந்து தூக்கி போட்டுட்டா அவர் என் வீட்டுல வேலை செய்யற வேலைக்கார என் அடிமை சாதாரண ஒரு நாய் நீ ஒரு நாகரிகமான பொண்ணு உனக்கு இவ்வளவு நேரம் மரியாதை கொடுத்து பேசிட்டு இருந்த பாரு அது என்னோட தப்புதான் மனைவிய பிரிஞ்சவ கூலி வேலை செஞ்சாவத வாழ்ந்துடுவான் ஆனா புருஷனை பிரிஞ்சவ தெரு நாய் மாதிரியே அலைய வேண்டி இருக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய நல்ல குணங்களை எல்லாம் வீசி எரிஞ்சிட்டு கட்டண புருஷனையே சந்தேகப்படுறிய நீ எல்லாம் ஒரு நல்ல மனைவியா நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணு தானா சொன்ன 
என்னோடதுதான் <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> என்னை <laughs> 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 ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் வராங்களா ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அர்ஜென்ட்டா அஞ்சு ரோஸ் வேணும் என்னடி பாத்துட்டு இருக்கீங்க போய் ரெடி ஆகுங்க வேண்டாம் ஆண்டி நாங்க போல அவங்க எங்களை கொடுமைப்படுத்துவாங்க
அன்னபூர்ணே இப்போ நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா அன்னபூர்ணே நீ ஒரு குழந்தைக்கு தாயின்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இன்னைக்கு என் ஆசிய தேத்துக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு என் தம்பி கூட இன்னைக்கு ஊர்ல இல்ல என்னை <laughs> 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 சொல்லுங்க கேளுங்க சின்னையா வேண்டாம் சின்னையா சின்னையா 
ஜமீன்தார் உங்களோட நீலகண்ட என் கங்காவை தூக்கிட்டு வந்துட்டான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ ஏது பண்ணுவீங்களோ தெரியாது அவ எனக்கு திரும்ப வேணும் நீங்க எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் பாய் 
கங்கா உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைப்பா சொத்து பேர சொல்லி தினந்தோறும் கௌரியும் நீலகண்டனும் மாளிகையில சண்டை போறத வழக்கமா போச்சு அந்த சண்டை பெருசாயி நீலகண்டன் சொத்துக்காக கௌரிய கொடூரமா கொலை செஞ்சதோட அந்த பணத்தை எங்கேயோ மறைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி அத ஊர் ஜனங்களை நம்ப வைக்கணும் அத உண்மை நினைச்சு போலீஸ்காரங்க நீலகண்டன் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சொத்தெல்லாம் எனக்கு கங்கா உங்க உரையும் உனக்கு
மழை திருக்கின்னொரு துளி 